আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল লাবনিস কিচেন সবাই কেমন আছেন আশা করছি অনেক অনেক ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সকলের দোয়ায় অনেক ভালো আছি আজকে আপনাদের জন্য নতুন একটি ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি আর হঠাৎ করে গেলাম হসপিটালে কেন হসপিটালে গেলাম কি কারণে যেতে হলো আজকে সেই বিষয়টাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব তার সাথে আপনাদের সাথে শেয়ার করব পারফেক্ট কাবাব বানানোর রেসিপি তো চলুন ব্লগটি আজকে শুরু করি তো শুরুতেই বলে রাখি যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নি তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন আর যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমি কাবাব বানানোর জন্য এখানে হাফ কেজি মাংস নিয়ে নিয়েছি হাড় ছাড়া মাংস আর আমি বুটের ডাল ভিজিয়ে রেখেছিলাম সেই বুটের ডাল নিয়ে নিলাম এখানে বুটের ডাল আছে একশো গ্রামের মতো এটা আমি চার পাঁচ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রেখেছিলাম এখন আমি পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি এটাকে কিন্তু অনেকেই টিকিয়াও বলে থাকেন সাধারণত পোলাইয়ের সাথে এই টিকিয়াটা করা হয় একদম বিয়েবাড়ি স্টাইলের টিকিয়া খুবই টেস্টি এই টিকিয়াটা করা একটু ঝামেলার দেখে এটা আমি একদিন আগে করে রাখছি আমি পোলাও মাংস রান্না করব তার সাথে সেদিন টিকিয়া করতে গেলে অনেক সময় চলে যাবে তাই আমি আগেই এই টিকিয়াটা করে রাখছি আমি দুই টেবিল চামচের মতো আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি তেল দিয়ে দিচ্ছি তিন টেবিল চামচের মতো এখন আমি রাধুনির যে কাবাব মশলা আছে সেই কাবাব মশলাটা নেব আর এখান থেকে অর্ধেকটার মতো কাবাব মশলা দিয়ে দেব পুরোটা আমি দেব না এখানে সম্ভবত ওনারা হাফ কেজি মাংসের জন্য পুরোটাই দিতে বলেছেন কিন্তু আমি হাফ কেজি মাংসের জন্য পুরোটা ব্যবহার করছি না আমি অর্ধেকটা ব্যবহার করছি আর সামান্য একটু আমি পরে মিক্স করার জন্য ব্যবহার করব। আমি যে স্টাইলে কাবাবটা করছি সেখানে আমি রাধুনি মাংসের মশলাটা ব্যবহার করেছি আবার কাবাবের আলাদাভাবে মশলা তৈরি করা যায় আপনারা যদি চান কাবাব মশলা কীভাবে বাসায় তৈরি করতে হয় সেই রেসিপিটা আমি আপনাদেরকে দিয়ে দেব আমি একটু ঝামেলা এড়ানোর জন্য কেনা কাবাব মশলা ব্যবহার করছি এখন আমি হাতের সাহায্যে খুব ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি এই কাজটা করার পর আমি কাবাবের শেপগুলো রেডি করে ফ্রিজে রেখে দেব তারপর আমাকে হসপিটালে যেতে হবে কিমার সাথে আমি সব কিছু খুব ভালোভাবে মেরিনেশন করে নিচ্ছি মেরিনেশন করে নেওয়ার পর আমি এখানে তিন কাপের মতো পানি দেব ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলাম আর পানি শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি কিমার মাংস অনেক তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যায় আর ডালগুলো যেহেতু পানিতে ভিজিয়ে রেখেছিলাম সুন্দর সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে এই অবস্থায় আমি একটু নেড়ে চেড়ে ভাজা ভাজা করে নিচ্ছি অনেক বেশি পানি পানি ভাব রাখা যাবে না সুন্দর করে ভাজা ভাজা করে নিতে হবে আবার নিচ থেকে যেন পোড়া না লেগে যায় আমি আমার হ্যান্ড ব্লেন্ডারের সাহায্যে সব কিছু ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি আপনারা চাইলে পাটায় ব্লেন্ড করতে পারেন আর আমি এখানে পেঁয়াজের বেরেস্তাও অ্যাড করব এই প্রথমটাতে আমি পেঁয়াজের বেরেস্তা অ্যাড করলাম না আমার যেহেতু পাত্রটা ছোট আমি দুবার কাজটা করছি দুবার নিয়ে কাজটা করব। দ্বিতীয়বার আমি পেঁয়াজের বেরেস্তা আর একটা ডিম অ্যাড করে দিলাম এতে করে কিন্তু মিশ্রণটা অনেক সফট হবে আপনারা চাইলে ডিমটা পরেও অ্যাড করতে পারেন আমি যেভাবে কাবাব তৈরি করি বা টিকিয়া তৈরি করি এটা একদম পারফেক্ট হয় এবং বিয়েবাড়ি স্টাইলের হয় আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন আজকে আমি এটা তৈরি করে রাখব আর আগামীকাল আমি অন্যান্য রান্নার পরে এটা ভেজে নেব আমার এই হ্যান্ড ব্লেন্ডারের সাহায্যে কিন্তু খুব সুন্দর করে ব্লেন্ড হয়ে গিয়েছে একদম মিহি হয়ে গিয়েছে এখন আমি আরও এক চামচের মতো মশলা নিয়ে নিলাম আর ধনে পাতা কুচি আর কাঁচা মরিচ কুচি নিয়ে নিয়েছি লবণটা যদি ঠিক থাকে তাহলে আমি আর লবণ অ্যাড করব না আর লবণ ঠিক না থাকলে আর একটু লবণ অ্যাড করব তবে আমার একটু লবণ অ্যাড করার প্রয়োজন হয়েছিল কারণ পুরোপুরি লবণটা ঠিক হয়নি আমি এখন খুব ভালোভাবে এটাকে মিক্সড করে নিচ্ছি 
আর দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু ব্লেন্ডটা কত সুন্দর হয়েছে একদম পারফেক্ট ব্লেন্ড হয়েছে আপনাদের যদি কোনো সন্দেহ থাকে তাহলে পাটায় করে নিতে পারেন আমার কাজের প্রেশার অনেক বেশি তাই আমি পাটায় করতে যাইনি আর আমাকে একটু পরে হসপিটালে যেতে হবে আর কেন হসপিটালে যাব সেটাও আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এখন আমি কাবাবটা খুব সুন্দর করে শেপ দিয়ে নেব হাতে একটু তেল দিয়ে মেখে নিচ্ছি শেপটা যেন সুন্দর করে দিতে পারি আপনারা যেরকম চান ছোট কিংবা বড় কাবাব হাতের মধ্যে করে নিয়ে সুন্দর করে গোল গোল করে তৈরি করবেন আমি হাতের তালুতে নিয়ে খুব সুন্দর করে একটা গোল শেপ দিলাম আর খেয়াল রাখবেন আশেপাশে যেন ফেটে না যায় ফেটে গেলে কিন্তু হাত দিয়ে সেটাকে শেপটা ঠিক করে নেবেন ফেটে যাওয়া জায়গাটাকে পূরণ করে দিতে হবে যেন কোনোভাবে ফাটা না থাকে না হলে আবার ভাজার সময় ফাটা জায়গাগুলো দিয়ে অতিরিক্ত তেল ঢুকবে কিংবা ওখান দিয়ে ফেটে যেতে পারে আমি মাঝারি সাইজের শেপ দিয়ে নিচ্ছি আমি আরও একটা তৈরি করে নিলাম খুব সুন্দর শেপ হচ্ছে আর হাতে তেল মেখে নেওয়ার কারণে কিন্তু ফেটে ফেটেও যাচ্ছে না আমার ষোলোটা কাবাব তৈরি হয়েছিল মিশ্রণটা দিয়ে আর যারা কাবাব খেতে পছন্দ করেন কিন্তু বানানোটা ঝামেলার মনে করেন তারা কিন্তু যে কোনো অনুষ্ঠানের পূর্বেই এটা তৈরি করে রাখতে পারেন এটা ফ্রোজেন করে রাখা যায় দু থেকে তিন মাস আমি এখন এটা নর্মাল ফ্রিজে রাখছি আমার যতটুকু লাগবে আমি ভেজে নেব বাকিটা আমি ফ্রোজেন করে রেখে দেব দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর লাগছে একদিন পর্যন্ত আমি নর্মাল ফ্রিজে রেখে তারপরে আমার যতটুকু লাগবে আমি ইউজ করে বাকিটা নর্মাল ফ্রিজে রেখে দেব আর এখন হসপিটাল যাচ্ছি হসপিটাল যাওয়ার কারণটাও বলে দিই মূলত আম্মু এসেছে ডক্টর দেখানোর জন্য আম্মুর হেলথ কন্ডিশন খুব একটা বেশি ভালো না আর আমরা আম্মুকে সব সময় চেক আপের উপরে রাখি তিন মাস পর পর ডক্টর দেখিয়ে টেস্ট করাতে হয় এবং টেস্টের রিপোর্টগুলো আবার দেখাতে হয় এই জন্যই আর কি আম্মুর মূলত ঢাকায় আসা আর বাবা মার একটু বয়স হয়ে গেলে কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা দেখা দেয় ওদিকে আমার ভাইরাও যথেষ্ট পরিমাণ পরিশ্রম করে ডক্টর দেখানোর ক্ষেত্রে আমরা ঢাকার ডক্টরদেরকে বেশি প্রেফার করি তাই আম্মুকে ঢাকায় নিয়ে এসে ডক্টর দেখাই উবার নেওয়া হয়েছিল উবারে করে আমরা যাচ্ছি ধানমন্ডি ল্যাবেইটে সকালবেলায় আমরা সিরিয়াল নিয়েছি সিরিয়ালের জন্য ফোন দিয়েছিলাম তো আমরা যে ডক্টরকে দেখাবো সেই ডক্টরের অনেক চাপ উনি উনি অলমোস্ট সারা রাতই রুগী দেখেন আর ওনার রোগীরা প্রায় ভোর পর্যন্ত ওনার চেম্বারেই থাকে এত চাপ তাই আমরা খুব খুব চেষ্টা করি যেন আমরা সিরিয়ালটা দশের ভেতরে ঢুকাতে পারি তো মোটামুটিভাবে দশ নম্বর সিরিয়াল পেয়েছি দশের উপরে সিরিয়ালটা চলে গেলে আমরা সেদিন আর ডক্টরকে দেখাই না ক্যান্সেল করে দেই। যার কারণ হচ্ছে দশের উপরে সিরিয়াল গেলে এতটাই লেট হয় একটা দুটো বেজে যায় একটা দুটো পর্যন্ত তো আর হসপিটালে থাকা পসিবল না আম্মুও থাকতে পারে না অনেক কষ্ট হয় আর আসলে মানুষের এখন এত রোগ এত অসুখ হসপিটালগুলোতে এত ভিড় হসপিটালে গেলে আসলে আমি যে ভালো আছি সেজন্য আল্লাহ পাকের কাছে অনেক অনেক শুক্রিয়া আদায় করি মানুষগুলোকে যখন দেখি তারা রোগে কষ্টে আর্তনাদ করছে ভুগছে একটু সুস্থ থাকার জন্য একটু ভালো থাকার জন্য কতই না কষ্ট করছে বা তাদের আত্মীয় স্বজনরাই কত কষ্ট করছে তখন আসলে ব্যাপারটা ভেবে খুবই একদিক দিয়ে খারাপ লাগে যে এত মানুষ এত রোগে এত কষ্টে ভুগছে আবার অন্য দিক দিয়ে যদি ভাবি যে আল্লাহ পাক আমাকে সুস্থ রেখেছেন আমাকে ভালো রেখেছেন তখন কিন্তু শুক্রিয়া আদায় করি আর দেখতেই পাচ্ছেন আমরা কিন্তু ওয়েটিং রুমে বসে আছি কত কত যে মানুষ কত মানুষ যেখানে বসে অপেক্ষা করছে তাদের সিরিয়াল আসার চিন্তা করা যায় না আর তখন পর্যন্ত কিন্তু আমাদের ডক্টর আসেনি আমরা গিয়ে পৌঁছেছি প্রায় তখন নয়টা থেকে সাড়ে নয়টা বাজে অথচ আমাদের ডক্টর তখন পর্যন্ত আসেনি উনি সম্ভবত অ্যান্ড্রোস্কোপি করেন তো অ্যান্ড্রোস্কোপি রুমে ওনাকে বেশ সময় দিতে হয় তারপরে উনি এসে এখানে রোগী দেখেন রোগীদের বিনোদনের জন্য যদিও এখানে টেলিভিশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে 
তবে আমার মনে হয় না এখানে কোনো মানুষই টেলিভিশন দেখে সেরকম কোনো বিনোদন পাচ্ছে সবাই আসলে কোনো না কোনো টেনশনে আছে সবারই কোনো না কোনো অসুখ শারীরিক অসুস্থতা কেউ কেউ এতটাই রোগে কাতর হয়তো ঠিক মতো দাঁড়িয়েও থাকতে পারছেন না তবে ওনাদের হসপিটালটা কিন্তু বেশ পরিষ্কার এটা হসপিটাল প্লাস এখানে বিভিন্ন ধরনের ডায়াগনস্টিক করা হয় রোগী দেখা হয় আমাকে আরও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে আমার বোনও সাথে আছে অনেক অপেক্ষা করতে হবে বিধায় কিন্তু শ্যুট করলাম আপনাদের জন্য তো আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ থাকবে আপনারা সবাই আমার আব্বু আম্মুর জন্য অনেক অনেক দোয়া করবেন আর আমার ভিউয়ারদের এবং সকলের জন্য আমি মন থেকে অনেক অনেক দোয়া করি যারা আমাকে এতটা সহযোগিতা করছেন আমার পাশে থাকছেন তাদেরকে আমি অনেক অনেক দোয়া করি তারা যেন সব সময় ভালো থাকেন তাদের ফ্যামিলি তাদের পরিবারের সকল মানুষেরা যেন সুস্থ স্বাভাবিকভাবে চলতে পারে আল্লাহ পাকের কাছে আমার সেই দোয়াই থাকবে আজকের ব্লগে আমি বেশি কিছু দেখাতে পারিনি আগামীকালের ব্লগে চেষ্টা করব আপনাদের জন্য অনেক কিছু নিয়ে আসার প্রতিদিনই নিত্য নতুনভাবে জীবন চলছে এবং নিত্য নতুনভাবে আপনাদের জন্য আমি এক একটি করে ব্লগ নিয়ে আসছি আপনাদের কাছে ব্লগুলো কেমন লাগছে সেগুলো আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমি আপনাদের পজিটিভ কমেন্ট পাই তখন আমার কাছে খুব ভালো লাগে আর আমার কমেন্ট বক্সে আল্লাহর রহমতে অনেক পজিটিভ কমেন্টস তো এটা একটা প্রাপ্তি আমার জন্য আমি সব সময় শুক্রিয়া আদায় করি আপনাদের কাছে এবং সর্বপ্রথম শুক্রিয়া মহান রাবুল আলমিনের কাছে যে উনি আমাকে এত দূরে আসতে সাহায্য করেছেন ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে একটি লাইক দিয়ে দেবেন শেয়ার করতে পারেন আপনাদের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদের সাথে আজকের ভিডিও এখানে শেষ করব সকলেই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ